どうもひです。今回ね、俺のよく行くハードオフが、在庫整理かわかんないけど、売れ残りの、なんか、1000円、2000円とかいろんな値段の商品を全部100円にしてたんですよ。なんか、上から値札貼って、全部じゃないけどね、結構いっぱい100円にバーンって適当にしてて、あ、在庫整理だなと思ったのと、あと、新入荷の商品とかいろいろあるんだけど、そこら辺もね、なんか、普段だったら、300円、500円、1000円、1500円つけそうなやつでも、なんか、108円、ボーンみたいな感じで、なんか、潰れるのかなと思ったんだけど多分在庫なんか一回なんかね決算決算じゃないけどなんか在庫整理みたいな感じで一回お店の中をスッキリしてまたなんか新年度みたいなやっていくんかなって感じなんですよねだからちょっとラッキーなタイミングに当たりましたはいということで今回購入紹介したいと思いますはいでは1個目じゃじゃん僕初めて買ったんですよこれは初代ゲームボーイですよね初代ですよねこれ絶対まあなんかね、めっちゃ、まあ、状態いいって言ってもこういうね、シールの跡とかあるけど、なんか別に画面とかも外れ、これ結構外れたりしてるのあるじゃん、この変な画面が。そういうのもなくて、なんかボタンとかも大丈夫で、なんか比較的見た目も綺麗で。あ、電池ボックス見てなかったな。あ、電池ボックスの腐食もないね。あ液漏れ跡みたいなのもなくて。うん、結構これねあんまあまあなんか出たらすぐ売れちゃうんだと思うんだけどこれがね108円だったんですちょっと見えるかな108円でまあもちろん9月入荷なんだけど画面バグりますって書いてあるけどそれってソフトのこの接触の問題じゃないとか思ってうんなんか大丈夫そうだと思ったんで買っちゃいましたえっとゲーム機関係でこちらも買いましたねはい108円で未チェックまあ絶対大丈夫だと思うんだけどえ DS ライトですねえっとね、僕のツイッターで、僕がツイッターでフォローしてる人は、DSi とか、えー、i の LL だっけとか結構108円で買ってて、あ、いいなと思ってたんだけど、まあライトでも、まあライトは比較的安いんだけど、まあ108円で9月、もちろん9月入荷なんですけど、はい。全然、木中も綺麗な感じなんで、買いました。この色は持ってたっけなまあこのね、この部分もついてるし、このね、これとかも、このカバーもついてて、タッチペアもついてるんで、まあ、タッチペンだけでたまに54円とかで売ってるとこもあるぐらいだから、全然ボタンとかも大丈夫そうなんで、はい。えー、まあまあまあまあ、これの DS ライトのいいところは、完全にまあ、あの、アドバンスできるとこですよね。うん、ポケモンやれます。これいいと思います。で、またゲーム、そんゲーム機か。携帯ゲーム機関係でこちらですね。えー、ワンダースワンカラーの箱入りで108円9月入荷、電源入りませんなんだけど、うん、なんか、大丈夫かな。まあ、ワンダースワンって割とね、なんか、脆いイメージはあるんだけど、ちょっと中身まだ確認してなかったわ。買うときみんなこういうの開けるタイプ俺開けないタイプ。うん、買っちゃう、とりあえず。箱、説明書もあるし、ワンダースワンカラー。あ、でも画面死んでなさそうですね、液晶が。で、めっちゃ綺麗なんで、多分大丈夫じゃないかな。もう電池ボックス。まあ、あとでちょっとチェックします。はい、ちゃんと説明書入ってますね。あと何か入ってるかな。えー、っと、まあ、108円で箱付きなんでいいかな。はい、こんな感じです。次ね、まだあるんですよ。これとか意外と良かったかなと思うんだけど、ライトボーイってやつで、えっとね、これね、ここに電池入れるんですよね。108円9月入荷ですよ、もちろん。うん。だけど、ここに電池入れて、え、何この電池これ段差で大丈夫だよね。挟んだよね、変ななんか昔の比較の電池とかだったらわけわかんないけどでこうやると画面がなんかちょっと大きくこれねなんか拡大器用みたいなのがついてるから画面が大きく見えてプラス光が出るからなんかゲームボーイを光らせられるんじゃないかなこれねゲライトボーイっていうかこのゲームボーイしたからこんな感じで使うんじゃないのこんな感じなんかわかんないけどそう俺世代じゃないんですよね正直こんな感じで使うんだと思うんですよこんな感じでわかんないけどそうゲームボーイ初代は世代じゃなくてもう俺の頃はゲームボーイカラー出てたんではいちょっとわかんないけどまあ、108円であのねゲームレトロゲーム集めてる YouTuber の人でなんかこういうの紹介してる動画があってあいいなと思っていたんでちょっと嬉しいですねはいじゃあ次ですね次はもうゲーム機関係じゃないんですけど YouTube の撮影機材ですじゃじゃんまあまあでかい三脚でここねもうこうなんか結構引っ張るだけであのそうあの伸ばせるタイプのめっちゃいいんだけどいい三脚ですねこれが108円で結構丈夫そうで9月入荷なんであと壊れてる部分もなかったんでもちろんここにねつけられるんではいなんでまあいいかなと思って買いました
、まあ、三脚はちょっともう一回、あの照明とか結構最近使ったり、あと、いろんなところにちょっとね、伸ばしたまま設置したかったり、あとね、スマホを固定したりとかもしたいんで、ちょっと、三脚は、まあ、あったら基本、弱ったら買いますね。はい。で、ラスト、ラスト、ラスト。またね、全部108円で申し訳ないんだけど、えー、スピーカーですね。まあ、これは、こういう、あの、イヤホンジャックみたいなとこから、あの、ヘッドホンジャックからのやつだから、まあ、えっと、これは電源はいらないのかなうん、まあ、いるのかなわかんない。いらないのかな ?AC アダプトいらない、いる、いるでしょ、これ。いらないのかなどっちだろういるよね。まあ、わかんないけど、まあ、とりあえず、あのー、パソコン用のスピーカーですね。はい。これがね、9月入荷の108円で、電源入りましたっていうのが、あ、ちょっと見えてないね。ごめんね。さあ、でも、あのー、見えないと思うんだけど、この108円9月入荷の1個下のシールが、値札シールに、薄く電源入りましたって見えるんで、まあ大丈夫かなと。これね、ロジックールなんですよ。どこに書いてあるのあったっけ,っけなあったここにロジクールって書いてあるちょっと見えないかな画面ではロジクールの、ねはい、スピーカーですまあ108円ならちょっといいかなと思いましたということで今回はハードオフで108円のものばっか買ったんですけどケンウッドの、えー、カセットプレーヤー、うん、ポータブルじゃないカセットプレーヤーが108円になっててそれちょっと高級そうで買おうか悩んだんですけどまあジャンク品ちょっと修理してないのも残ってるんで今回はやめました。はい。ということで、今回一番嬉しかったのはこちらですね。あとで、えーえー、動作確認の<笑>、うん、あの動画を作りたいと思います。初めてです、僕、この初期、初代買ったのは。はい。正直、使う、実用的ではないんですけど、なんかね、初代のゲームボーイじゃないと遊べないソフトが1本ぐらいあるって話も聞いてるんで、やりたいですね。以上です。まあ、ハードフ、頻繁に行くっていくのもありますね。はい、じゃあね。Please subscribe.